ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి మనం ప్రజెంట్ అజ్జోరం లో ఉన్నాం అనమాట సో ఇక్కడ బిఎస్ఎం ఫౌండరీస్ కి మనం రావడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలోనే ప్రముఖ ఈ గంటలకు తయారు చేసే సంస్థ అనమాట ఇది సో వీళ్ళు పర్సనల్ గా దగ్గరుండి ప్రతి పిన్ టు పిన్ కరెక్ట్ గా చూసుకొని మన దేశంలో ఉండే ప్రధాన దేవాలయాలకు కానీ ఎవరైతే ఆర్డర్ ఇస్తారో వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ గా దీన్ని డిజైన్ చేశారు సో దీని పర్సంటేజ్ కూడా చాలా కరెక్ట్ గా కాపర్ కానీ దాని తర్వాత టిన్ కానీ ఇవి కరెక్ట్ గా కలిపి ఏ విధమైనటువంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఒరిజినల్ మెటల్ యూస్ చేసి మంచి వైబ్రేషన్ వచ్చే విధంగా దీన్ని సెటప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మనకు ఒరిజినల్ మెటల్స్ అనేవి ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు యూస్ చేయడం లేదు చాలా మందికి ఏంటంటే ఖర్చు తక్కువ కావాలని చెప్పి టిన్ బదులుగా చాలా మంది లెడ్ యూస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం చూడాలంటే రెండు కూడా ఒకే మాదిరిగా ఉంటాయండి సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు బాబు జూమ్ చేసి చూపించండి ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి రెండు కలుపుతారు రెండు వాళ్ళు ఇంకా చూడండి సో ఇది వచ్చేసేసి మనకు కంప్లీట్ గా లెడ్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి టిన్ సో మనం కాపర్ లో ఇది కలిపితే కంప్లీట్ గా కంచ్ అవుతుంది ఇది కలిపితే డూప్లికేట్ బ్రాష్ ఇది కాదు వైబ్రేషన్ చూడండి ఎట్లా వస్తుందో వైబ్రేషన్ సో ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో దొరికేవన్నీ ఇత్తడివండి సో అది క్లారిటీగా మీరు గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఈ సౌండ్ సో కంప్లీట్ దీని సౌండ్ అయితే అసలు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గానే ఉంది అయితే మరి ఒకవేళ ఈ వంటకు సంబంధించిన పాత్రలు ఎవరికన్నా కావాలంటే డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చా సో మీరు ఒకసారి కార్డు ఒక్కసారి ఇవ్వండి సంతోష కార్డు చూపించారు కంటిన్యూషన్ అట్లా ఏదైనా అడ్రస్ దేని మీద ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం అవసరం లేదు ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎవరన్నా కావాలి అనుకుంటే వీళ్ళని డైరెక్ట్ గా సంప్రదించవచ్చు బిఎస్ఎం ఫౌండరీస్ సో ఇది టోటల్ వీళ్ళ అడ్రస్ చూసుకోండి వీళ్ళ ఫోన్ నంబర్స్ తో సహా ఉన్నాయి వాట్సాప్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి మీరు కరెక్ట్ గా చూసుకోండి అది సో వీళ్ళ దగ్గర దొరికే ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది కూడా నేను చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర దొరికే ఐటమ్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ చూస్తే క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి గంటలకు సంబంధించి మొత్తం కూడా ఉంది సో వీటి యొక్క డయాస్ ఇవన్నీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఉన్నాయి బ్రాంజ్ బౌల్స్ దాని తర్వాత ప్లేట్స్ దీపం కుందులు దాని తర్వాత గిన్నెలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇక్కడ ఏ ఏవి కావాలన్నా మీరు వీళ్ళని సంప్రదించవచ్చండి ఓకే సో సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ కి సంబంధించి ఇవన్నీ చూసారు కదా మన పూర్వీకులు వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ యొక్క ఫస్ట్ సీక్రెట్ అంటే వంట పాత్రలకు సంబంధించిన ఫస్ట్ సీక్రెట్ చూస్తే ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్నో మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు మీరు సో ఒక్కొక్క పాత్ర తీసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో మనకు ఉన్నాయి అనమాట కేజీ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ టూ కేజీస్ చిన్న చిన్న దీపం కుందలు దాని తర్వాత తీర్థం వేయడానికి సో ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేను అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను సో దీని యొక్క మెయిన్ ఫౌండర్ చూడండి అండి మీ పేరండి కోట్లింగం సో కోట్లింగం గారు చూడండి అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి అసలు వీటికి సంబంధించి ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వాళ్ళ అబ్బాయిని గారిని అడిగి తీసుకుందాము సో పార్వతీశం గారు అక్కడ చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఈ మెటల్స్ అనేవి మార్కెట్ కంటే రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అది ఒకటి ఫస్ట్ రీజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి దీంట్లో తినడం వల్ల ఆరోగ్య బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయని మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా దీని మీద కంచు నాకు ఐడియా ఉందండి రెండు మూడు పాయింట్లు చెప్తారా నాకు ఐడియా ఉంది దానికి పంపించారు మీకు ఐడియా ఉందా మీరు చెప్పడానికి అంటారు
ఒక పని చేయండి ఈ బుక్ ఇట్లా నాకు ఇచ్చేసేయండి మాట్లాడతాను అప్పుడు ఇచ్చేసాడు చలో సార్ లేదు అదే చూపిస్తుంది ఇక్కడ నువ్వు డైరెక్ట్ కెమెరా తీసుకొని వచ్చావు కదా చలో స్టార్ట్ సో మనకు కంచుకి సంబంధించి అసలు ఏ రకమైన ఆరోగ్య బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చాలా మందికి ఐడియా లేదు కదా సో వీటికి సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు చూపిస్తాను ఇక చూడండి ఒకసారి కంచు పాత్రలలో వండి తినడం వలన కలుగు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు సో ఇది వచ్చేసేసి మనకు శ్లోకము దాని యొక్క వివరణ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఉంది సో కంచు పాత్రలో శాకాహార భోజనము చేసిన ఎడల అగ్ని దీప్తి బలము నేత్ర బలము హితము వీర్యపుష్టి జీర్ణశక్తి కలుగును మరియు త్రిదోషములు నశించునని మునులు వచించిరి సో అట్లా ఈ ఆయుర్ మొత్తం ఆయుర్వేదంలో కూడా వీటికి సంబంధించిన వివరణ మొత్తం చూడవచ్చు మీరు క్లియర్ గా సో ఈ విధంగా మనకు ఒరిజినల్ మెటల్ కనుక మనం నిజంగా తీసుకుంటే ఆ మెటల్ అనేది చాలా చాలా మనకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది సో ఇలాంటి పాత్రలో మనం వంట చేసుకుంటే ఎన్నో రకాల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ రోజు మీరు ఇలాంటి పాత్రలకు పెట్టకపోతే అంటే ఒక మంచి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మీరు గనక ఇప్పటి నుండి పాటించకపోతే భవిష్యత్తులో మీ డబ్బులు జమ చేసుకున్న డబ్బులు ఆస్తులు కోట్లు ఇవన్ మీ సంపద మొత్తం కూడా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోలేకపోతే భవిష్యత్తులో మీరే నష్టపోతారు హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది నడిచే పరిస్థితి ఉండదు మీకు సేవ చేసే పరిస్థితి ఉండదు డబ్బులు ఉంటే కాదండి ఆరోగ్యం ఉంటే మనం ధనవంతులం ఆరోగ్యం లేని రోజు ఆ ధనం మీకు ఉపయోగపడదు పరుల పాలైపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒరిజినల్ మెటల్స్ ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే మీరు నేను ఆల్రెడీ మీకు కంప్లీట్ వీడియోలోనే వీళ్ళ అడ్రస్ ఇచ్చాను దాని తర్వాత వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు సో మేము ఇక్కడే ఎందుకు కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సార్ నేను చూసిన ప్రకారం ఇక్కడ మంచి మెటల్ వాళ్ళు దగ్గర ఉండి చూసుకొని కలుపుతున్నారు ఎందుకంటే సరైన మెటల్ అనేది కలిపితేనే దీని యొక్క వైబ్రేషన్ కానీ దాని యొక్క ఎనర్జీస్ కానీ మనకు వస్తాయి ఆ వంటలో కూడా మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ మీకు ఇందులో ఉంటాయి అనమాట న్యూట్రిషన్స్ డ్యామేజ్ కావు మీరు వంట వండితే హండ్రెడ్ కి నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మీకు ఉంటుంది సో మనకు మట్టి పాత్రలు అన్నింటికంటే టాప్ మత్రి మట్టి పాత్రలు అయితే ప్రస్తుతం దొరకడం లేదని చాలా మంది బాధ నేను ఈ రోజు కూడా మట్టి పాత్రల్లోనే తింటున్నాను మా ఇంట్లో అర్థమైందండి దొరకవు అనే మాట తప్పు మనకు కావాల్సింది మనం దక్కించుకోవాలి మన ఆరోగ్యం కోసం మనం పాటుపడాలి సో ఇక్కడే ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ మేము ఎక్కడన్నా కొంటాం మీరు ఎక్కడన్నా కొనండి మంచి క్వాలిటీ కొనండి ఎవరికైతే ఈ లొకాలిటీ వాళ్ళు ఉన్నారో లేదు ఆన్లైన్లో మీకు కావాలనుకుంటున్నారో మీరు వీళ్ళని సంప్రదిస్తే మీకు వీటికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు అయితే దీంట్లో ఇంకేమన్నా మీరు సమాచారం ఇస్తారండి అంతేనా క్లియరా సో కోట్లింగం గారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా పాయింట్స్ మాక్సిమం నేను చెప్తా నేనే చెప్పేసిన అండి అయ్యో మీ ఇంటర్ కూడా నేనే నేను చెప్పింది అర్థమైందా ఇప్పుడు మరి నా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పా చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మాకు రిటర్న్స్ రావాలి అని చెప్పి మాట్లాడతారు కదా నేను మీకు రిటర్న్స్ ఇప్పిస్తానండి ఆ రిటర్న్స్ ఏంటంటే మీరు ప్రస్తుతం గనక ఏవైతే ఈ ప్లేట్స్ మన కంచు పాత్రలు ఉన్నాయో ఫ్యూచర్ లో దీని కాస్ట్ అనేది మనకు ఒక టెన్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది ఎప్పటికైనా పెరుగుతుంది సో రీసెంట్ గా దీని మీద నా పరిశోధన ఏంటంటే ఈ కంచు అనేది రాను రాను మనకు రేట్స్ అనేవి పెరుగుతూ వెళ్తాయి ఒకవేళ ఈ రోజు మీరు ఒక పదివేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు మీరు ఇది ఎప్పుడు అమ్మినా మళ్ళీ మీ పదివేలు మీకే వస్తాయి సో మీరు పదివేల కట్ట ఈ ప్లేట్ రూపంలో మీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు అంతే ఇది కరెక్ట్ అండి రాంగ్ ఇది ఐడియా ఉందా సో భవిష్యత్తులో మీ డబ్బులు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళవండి ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయినా మీకు ఆ డబ్బులు వచ్చేస్తాయి కరెక్టా ఇది బ్రేక్ అయినా మీ డబ్బులు మీకే ఉంటాయి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది వెండి లాంటిది సో వెండి పాత్రలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎట్లా పోతుందో అట్లా పోయి ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు ఎప్పుడు మీ చేతిలోనే ఉంటుంది స్టీల్ మీరు పది వేలు పెట్టి కొనండి మీరు అమ్మడానికి పోతే వంద రూపాయలు రెండు వందలు వస్తాయి సో అది పరిస్థితి సో చాలా మంది అసలు ఈ మొత్తం ఎట్లా నాశనం పట్టిస్తున్నారంటే టిన్ కలపాల్సిన దగ్గర జింక్ కలపడం కానీ ఇంకా లెడ్ కలపడం కానీ చేసి కంప్లీట్ ఈ ప్లేట్స్ డ్యామేజ్ చేసేసి అందులో వంట తినడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చి చాలా మంది ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు నేను అది కూడా విన్నాను 
ఎందుకంటే నేను ఒక ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ని సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్లేట్ల గురించి నేను రెండు వేల పదిహేను పదహారులో కొన్ని మీటింగ్స్ లో చెప్పాను అక్కడ ఏమైంది అంటే సరే ఈ ప్లేట్ లో తిన్న తర్వాత మాకు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయన్నారు నాకు రీజన్ అర్థం కాలేదు వదిలేశారు దాని మీద పరిశోధన చేసినప్పుడు చాలా మంది మనకు ఏవైతే ఇత్తడికి సంబంధించిన ప్లేట్స్ ఉంటాయో ఇత్తడికి సంబంధించిన వంట పాత్రలు ఉంటాయో వీటి లోపల వాళ్ళు ఈ టిన్నేసే బదులుగా కోటింగ్ టిన్నేసే బదులుగా వాళ్ళు జింక్ కానీ లేకపోతే లెడ్ కానీ కలపడం వల్ల అందులోని వంట చేసుకొని తినడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి పెరుగుతాయి సో ఈ విధంగా చాలా మంది మిక్సింగ్ చేస్తున్నారు దానికి రీజన్ ఎవరో కాదండి ప్రజలే పక్క వాడు రెండు వేలు ఇస్తున్నాడు వీడు పద్దెనిమిది వందలు ఇస్తున్నాడు పరిగెత్తకుండా వస్తారు పద్దెనిమిది పోయి పదిహేను ఇస్తే మళ్ళీ అక్కడ పరిగెత్తారు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే అక్కడ పరిగెత్తారు ఎక్కడ తక్కువ ఇస్తున్నారు కాదు ఫ్రీగా ఇవ్వనివ్వండి ఒరిజినల్ ఐటమ్ ఇస్తే కొనండి అర్థమైందా మనకేదో గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుందని చెప్పి పోయి లైన్ లో కూర్చొని పట్టుకొచ్చుకుంటాం కదా ఈ పరిస్థితి అట్లనే అయిపోతుంది మీ ఆరోగ్యానికి ఏదైతే మేలు చేస్తుందో మీరు దానిని ప్రిఫర్ చేయండి మిగతా అవన్నీ మర్చిపోండి సో ఒరిజినల్ అనేది మీరు చేసుకోండి మీకు రూపాయికి వస్తుందా పది రూపాయలకు వస్తుందా నాకు అవసరం లేదు ఫ్రీగా వస్తుందా నాకు అవసరం లేదు వాళ్ళని అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి గిఫ్ట్ కు తీసుకుపోతారా నాకు సంబంధం లేదు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఒరిజినల్ మెటీరియల్స్ మీకు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తీసుకోండి ఓకేనండి సో ఇది చాలా హెవీ వెయిట్ లో ఉంది సో వీటికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిలింగ్స్ కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ పంచు పాత్రలలో మనం భోజనం చేస్తే మనకు హెల్త్ బాగుంటుంది అని చెప్పాం అదే విధంగా కంచుకి సంబంధించిన దీపపు కుందుల్లో మనం దీపం వెలిగిస్తే ఏం బెనిఫిట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ రండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకు ఇది వచ్చేసి కార్తీక పురాణంలో మనకి ఇది చెప్పబడింది కార్తీక పురాణంలో సో అన్ని సంవత్సరములు ఇంద్రలోకములో స్వర్గ సుఖములు అందుదురు కార్తీక మాసము వస్త్రదానము చేసిన వారు గొప్ప ఫలము కలుగును మరియు కార్తీక శుద్ధ పాఠ్యమి రోజున కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున కంచు పాత్రలో ఆవు నెయ్యి పోసి దీపము పెడితే గనక పూర్వజన్మలందు చేసిన సకల పాపములు హరించును ద్వాదశి నాడు చూడండి ఇంకా మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సో ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది ఒకసారి చూసారు కదా సో ఇలా అసలు వీటికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎన్నో ఉంటాయండి ఓకే థ్యాంక్ అండి సో మనము ఇక్కడ ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి మనకు ఈ కంచులో ఎన్నో ఉన్నాయండి అట్లనే ప్యూర్ టిన్ అంటే మన పూర్వీకులు వాడిన గిన్నెలతో సహా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో కోట్లింగం గారు మనకు దీని గురించి కొంచెం చెప్తారా అసలు ఇవి ఏంటివి దేనికి మెటీరియల్ మన తాతేలు తాతేలు వాడిన మెటీరియల్ టిన్ అండి ఇది తగరం ఓకే అంటే ఇవి వంట పాత్రలకు వస్తాయా వంట వండుకోవడం కానీ పనికి రావు దీంట్లో పాలు తోడు పెట్టుకో సారు అన్ని మజ్జిగి పులుసులు అన్ని పోసుకుని స్టోరేజ్ పెట్టుకోవడానికి పనిచేస్తే పొయ్యి మీద పెడితే మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇది మెల్ట్ అవుతుంది పొయ్యి మీద పెడితే ఆగదు ఒకవేళ ఆగాలంటే దాంట్లో లిక్విడ్ వాటర్ కానీ పాలు కానీ పోసే పెట్టాలి మనం ఏ మాత్రం శ్రద్ధ చేసినా పాలు ఎగిరిపోతే గిన్నె కరిగిపోతుంది బాగుంటుంది లేదు దీంట్లో కాసి పోసుకోవాలి రాగి మంచిది కాదు రాత్రినే మన మన తాతల టైమ్ లో ఈ వాడతో మానేసిన తర్వాత ఈ మెటీరియల్ ఈ రాగిలో కలిపి కంచు తయారు చేస్తారు అదే అంటారు ఇప్పుడు కంచు మనం పొయ్యి మీద పెట్టుకుని వండుకోవచ్చు అన్ని చేసుకోవచ్చు బెనిఫిట్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి మనకి హీట్ అబ్జర్వ్ బాగా చేస్తుంది కంచు అంటే మన దాంట్లో వండి పదార్థాలు కూడా తొందరగా వేడెక్కుతాయి అలాగే తొందరగా కూల్ అవ్వవు ఎక్కువ టైం దాంట్లో నిల్వ ఉంచుకున్నా మనకి ఏం పాడు అవుతుంది అందుకని ఈ కంచు కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మన ఇత్తడి దానికి ఇది పూత పెడతాం పెట్టారు మన వాళ్ళు ఓకే ఇత్తడిలో పెడతారు పైన అది ఒక నాలుగైదు మాసాలు పోయేటప్పటికి మనం గరి ప్లేట్ పోయేటప్పటికి పోతుంది కానీ ఇది కడుపులో పోవడం మంచిదా చెడ ఇది మంచిదా అండి కడుపులో పోవడం మంచి అన్నిటికీ మంచిదే ఇత్తడి ఎప్పుడైతే కోటింగ్ పోయిందో ఇత్తట్లో మన పులుపు తగిలితే దాని కిలిం పడుతుంది అది మనకి హెల్త్ పాలు చేస్తుంది అది ఓకే సో అన్నిటికంటే బెస్ట్ అయితే కంచే ఇంకా ఈ కంచే అండి ఇంకా దాని ఇంకా ఈ కోటింగ్ పెట్టిన అన్ని టెంపరీ అండి ఇప్పుడు కంచు కొనుక్కుంటే మనకి పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్ చేసినా మనం ఎప్పుడు అమ్ముకున్నా త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము ప్లేట్ ఏడు వందలకి ఇచ్చాము ఇప్పుడు సెవెన్ థౌజండ్ ఆ ప్లేటు 
ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు వాడుకున్నాక బ్రేక్ అయింది బ్రేక్ అయినా మీరు అదే బ్రేక్ అయితే మీరు త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చాం మేము ఇరవై రెండు వందలు ఇచ్చామండి వాడికి బ్రేక్ ఇరిగిపోయింది దానికి అలాగా దీనికి మనకి అమౌంట్ అలా పెరుగుతానే ఉంటుంది కానీ మన లాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రేక్షకులారా ఒక్కటే మీరు గమనించండి ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు సో ఈ పాత్రలు ఏవైతే తీసుకుంటున్నారో అమ్మితే డబ్బులు రావనేది ఏమీ లేదండి అసలు ఆ టెన్షన్ అనేది మీరు తీసుకోకండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీకు నంబర్ వన్ ఇది ఫస్ట్ చెప్తారు సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రకాల పాత్రలు ఉన్నాయనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను నేను ఒకసారి క్లారిటీగా చూడండి సో ఇవైతే ఆల్రెడీ మీరు చూసారు గంటలు ఇవి సో గంటలు కాకుండా వాటికి సంబంధించిన ప్లేట్స్ దాని తర్వాత ప్యూర్ కంచులో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ప్యూర్ కంచులో మనకి ఏదైనా చిన్న చిన్న పదార్థాలు ఉంటాయి కదా దంచుకునేటివి సో వాటికి సంబంధించి ఇది బ్రేక్ అవ్వదా అండి మరి బ్రేక్ అవ్వదు మందం ఎక్కువ పెట్టేవాడు మందం ఎక్కువ పెడితే బ్రేక్ కాదు అయితే జనరల్ గా కంచు ప్లేట్స్ అనేవి కింద పడంగానే బ్రేక్ అయిపోతాయి అంటారు అది కంచు పగులుతుందండి బెండు కా వంగది ఎప్పుడు అవును బెండు కాదు బెండు కాదు అవును ఉంటే అలా ఉంటుంది అవును లేకపోతే బ్రేక్ అవుతుంది అదే అయినప్పుడు నేల మీద పెడితే బ్రేక్ అవుతాయి ఇప్పుడు అంతా గ్రానైట్ ఎన్ని టైల్స్ కదా దాని మీద బ్రేక్ అవుతున్నాయి అయినా ఇప్పుడు దాకా మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఒక ప్లేట్ పోయింది అది అంతే అని మనం ఏం పాడేటు ఇప్పుడు బెండ్ చేసేటప్పుడు బ్రేక్ అయిపోయింది ఒరిజినల్ సో ఎలా కన్ను పెట్టాలనేది కూడా మీరు చూసారు కదా సో ఈ విధంగా ఒరిజినల్ కి డూప్లికేట్ కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సో అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇది వంటకు సంబంధించిన పాత్రలు అనమాట సో ఈ వంట పాత్రలు దాని తర్వాత చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ మోడల్లో మనకు దేవుడి దగ్గర నైవేద్యం పెట్టడానికి అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఇట్లా ఇంకా పాత్రలు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక వన్ కేజీ హాఫ్ కేజీ ఇంకా చూడండి ఇంకా చిన్నది ఉందండి టూ కేజీస్ ఇంకా చూడండి చిన్నది అనమాట ఇది సో చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్రాస్ అండి ఇది బ్రాస్ అయితే ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇవన్నీ వంటకు సంబంధించిన అవునండి ఇంకా ప్లేట్స్ ఒకసారి ప్లేట్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఉందండి ఇదేనా అదేండి సో ఇక్కడ మీరు ప్లేట్ కూడా గమనించవచ్చు ఒరిజినల్ కంచు ప్లేట్ ఎట్లా ఉంది చూడండి ఒకసారి సో ఇది ఒరిజినల్ కంచు ప్లేట్ ఇది మీరు కటింగ్ చేసి మొత్తం చేసి ఫినిషింగ్ అవునండి ఓకే ఇది ఎన్ని కేజీస్ ఉంటుందండి వన్ కేజీ టూ కేజీస్ ఉంటుంది ఇది టూ కేజీస్ ఉంటుంది ఇది వన్ కేజీ ఉంది ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ చిన్న ప్లేట్ అండి ఇది ఇది చిన్న ప్లేట్ ఇది పెద్ద ప్లేట్ సో భోజనానికి కోసం వాడేది ఇది అవునండి మనకి ఇంకా ఇది బెండ్ అయిన స్టేట్ వస్తుంది కొంచెం పైకి కావాలనుకుంటుంది తోకలేదు జిడ్డు పోతే కడిగేసిన తర్వాత గొడ్డ పెట్టి తుడుచుకోవాలి మెయిన్ గొడ్డ పెట్టేసి తుడిచే పొడిగా ఉండేలాగా ఉంటే మా గ్లేజింగ్ అలా చాలా కాలం ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తాం కడిగేసి అలా టైర్ మీద పెట్టేస్తాం ఆ వాటర్ దానికి బ్లాక్ అయిపోతుంది అది ఓకే జస్ట్ తుడిచి పెట్టేసారంతా తుడిచి పెట్టుకోవాలి అండి కంపల్సరీ తుడిచి మంచిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు సో ఇంకా మనకు చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ గిన్నెలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇవన్నీ గిన్నెలు ఇది గ్లాసా ఇది ఇప్పుడు ఇది మీకు ఇది ఇస్తాడా అండి అంటే బయట నుంచి వచ్చేయండి కొంచెం పేరు బయట నుంచి వచ్చేసి కొన్ని అయితే మీరు చేస్తున్నారు కొన్ని అయితే బయటకు తెచ్చేస్తున్నారు అది గ్లాస్ అండి పంచి పాత్రలు అంటారు కొంచండి ఇప్పుడు సో అప్రాక్సిమేట్ గా ఇప్పుడు ఇట్లా స్పూన్ అనుకోండి కాస్ట్ పడితే మనకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటాయండి రేట్ అంటున్నా అడుగుతారండి అండి అది నాకు ఈ పంచి పాత్రది మనం ఇది చేసుకుంటారు కదా పంచ లోహాల మనం బ్రాహ్మణ్స్ ఇదేదో పూజలు చేస్తారా ఉదయం రోజు పూజలు చేస్తారు కదా కంచివి అంటే దీంట్లో ఆవు పాలు ఇవన్నీ పోస్తాను పెరుగు పంచామృతాలు ఇది ఇత్తడి పెట్టి పోసానుకోండి కిలం పడుతుంది అది కంచు వాడాలి 
కొంతమంది రాగి తోటి ఎత్తేస్తారు కొంతమంది తిరిగి పెడతారు ఈ కొంచెం ఎక్కడ మీకు ఉండు గిన్నె అన్నప్రాసన చేయడానికి అన్నప్రాసన స్పూను అది పిల్లలకి ఇట్లా చూడండి అన్నప్రాసన కోసం ఇది చాలా చాలా బాగుంది ఇది సో చాలా ఎక్సలెంట్ అనమాట ఇది సో ఇంకా ఇవన్నీ ప్లేట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా గ్లాస్ ఇప్పుడు మన ఈ రైస్ వండు గిన్నెలు రెండు కేజీలు రైస్ వండుకి దాకా ఉంటాయండి రెండు కేజీలు కేజీ కేజీ హైయెస్ట్ రెండు కేజీలు హైయెస్ట్ రెండు కేజీలు రెండు కేజీలు రైస్ 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 రెండు కేజీలు అంటే బాగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ అండి జనరల్ గా వీటిలో వెజ్ వండుతారా నాన్ వెజ్ కూడా వండుతారా రూల్ గా శాస్త్ర ప్రకారం అయితే నాన్ వెజ్ అయితే తినకూడదు వండకూడదు అని ఉంది ఓకే దీంట్లో కానీ ఓకే ఇప్పుడు అందరూ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి ఇస్తున్నారు ఓకే అంటే ఎందుకంటే కొంతమంది అడిగి డౌట్ లో వస్తాయి లాస్ట్ టైం పోయినప్పుడు నాతో పాటు ఒక పర్సన్ వచ్చింది మేము ఎంక్వైరీ కోసం వెళ్తే దీంట్లో అన్ని వండుకోవచ్చా అని ఆయన అడిగారు నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట బుక్ లో ఇందా చదివారు కదా అవును అక్కడ ప్యూర్ వెజ్ వెజ్ ఉంది శాకాహార భోజనమే మంచిది అని ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు దీంట్లో నాన్ వెజ్ వండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళ ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు అంటే నాన్ వెజ్ వండుకుంటేనే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంది అయితే వీళ్ళకి ఒక పెద్ద నాలుగు కేజీ రెండు కేజీలు నాలుగు కేజీలు ఉంటుంది అండి నాలుగు కేజీలు ఉంటుంది నాలుగు కేజీలు అంటే అప్రాక్సిమేట్ దీని కాస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ దాకా నాలుగు కేజీలు కదా అవునండి కేజీ ఎంత కేజీ అయితే ఇది సో కాస్ట్ అనేది సో కాస్ట్ అనేది ఒక ఐటమ్ ని బట్టి వేరు వేరుగా ఉంటుంది వేరు వేరుగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ప్లేట్ల ప్రకారం కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు పెద్ద టెలివిజన్ ప్లేట్ ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉందండి సెవెన్ థౌజండ్ పదకొండు వందల ప్లేట్ వచ్చి ఆరు వేలు ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రేట్ ఓకే అంటే మనకు ఈ రేట్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మార్కెట్ ని బట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు మనం ఆ మార్కెట్ రేట్ బట్టి అప్పుడు చెప్పాలి అప్పుడు చెప్పాలి ఎందుకంటే ముందే చెప్తే పరిశాన్ అవునండి ఓకే తర్వాత ఈ పెద్ద గిన్నె కూడా చూపిస్తారండి బాబు ఎక్కడ పెట్టాడు అదే కదా పెద్ద గిన్నె లేదండి ప్లేట్ పెద్దది ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మా దగ్గరికి అది బ్రేక్ అయిపోతే అది మా దగ్గర తీసుకొచ్చి కొత్త చేయించుకున్నారండి వీళ్ళు సో ఇదే మెటల్ అదే రమ్మల్ మెటల్ అదే లేదు లేదు ఓల్డ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయమండి దీంట్లో అంత న్యూ అన్న మెటీరియల్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ది మీ దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చూస్తున్నారు కదండి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా సరే బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు దానికి మళ్ళీ వర్డ్ కొత్త చేసిచ్చాము మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ సేమ్ కాబట్టి వాళ్ళు కాదండి వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసే టైమ్ లో రెండు పళ్ళాలు తీసుకుని పెళ్లి కూతురు నెత్తి మీద పెళ్లి కూడ నెత్తి మీద రెండు ప్లేట్లు పెట్టి అభిషేకం చేస్తాడు స్నానం చేస్తాడు మంగళ స్నానం అలా చేస్తాడు వాళ్ళు వార్షిక కొట్టండి వాళ్ళు ఆ ఊర్లో వాళ్ళు ఎవడో దగ్గర ఉంటాయి పల్లెలు మొత్తం ఎవరి పెళ్లి అయింది ఈ పల్లెలు పట్టుకెళ్లి అభిషేకం చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేస్తుంటారు అది టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి బెజ్జిం పెట్టిపోయింది ఇంకా జాయింట్ ఇది వెల్డింగ్ చేయడం కుదరదండి వెల్డింగ్ అవదు వాళ్ళు వెల్డింగ్ చేసి పోటీ ప్రయత్నాలు చేసి మొత్తం పళ్ళు అంతా పగిలిపోయింది సరే అప్పుడు మేము వాళ్ళు చేయించామండి కాకపోతే చేస్తే వాళ్ళకి మేము వాళ్ళకి రెండు కావాలంటే మేము ఎనిమిది చేసాము కాకపోతే తర్వాత చూసిన తర్వాత తలకు పళ్ళు పట్టిపోయారు పట్టుకుపోయి దేనికి వండుకుంటావు పిసికర్రి వండుకుంటావు పని చేస్తా పట్టుకు చెప్పే వండకూడదని ఉందని సరే ఆ పట్టుకుని వండుకుని వాళ్ళే ఫోన్ చేస్తున్న చాలా బాగా నాన్ వెజ్ వండు పాయింట్ దాంట్లో కాకపోతే ఇంకా దాని కండిషన్స్ ఏంటనేది అర్థం కావాలి మనకు అయితే శాస్త్రంలో రాసేట్లకు సంబంధించి మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చాలా కూడా ఉన్నాయి అనమాట వంటకు సంబంధించినవి గంటలకు సంబంధించినవి ఇంటికి సంబంధించిన భోజనాలకు సంబంధించిన ప్లేట్స్ ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది చాలా పెద్ద ప్లేట్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి అనమాట సో పాతవి కొత్తవి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు తెప్పించుకుంటారు పాతవి సో అవన్నీ రిఫరెన్సెస్ కోసం సో కొత్తవి ఏంటంటే ఆ మోడల్లో మనకు సెట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోటిలింగం గారు చూడండి నెక్స్ట్ ఇవి పాత అంటే మన పెద్దవాళ్ళు వాడిన టిన్ ఓన్లీ ప్యూర్ టిన్ అనమాట ఇవి సో ఆ పాత్రలు ఇవి సో దానికి సంబంధించిన మోడల్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ మోడల్స్ మనం పూర్వీకులు అంటే మన పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఈ విధమైనటువంటి చెంబులు ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి 
ఈ విధంగా చెంబులు ఉంటాయి ఇట్లా మీరు చూసుంటారు చాలా మంది సో మనం ఏదైతే ఒరిజినల్ పురాతన శాస్త్రము అని మాట్లాడతామో వాస్తులు అట్లా ఈ వంట పాత్రలకు సంబంధించిన శాస్త్రం కూడా ఉంటుందండి సో ఇదండి అది అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా మనకు ఎన్నో అనేది దీంట్లో ఉన్నాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇవన్నీ పాటిస్తే కనుక మనకు ఖచ్చితంగా మనకు మంచి బెనిఫిట్స్ కలుగుతుంది సో ఇంకా వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందో మీకు అందరికీ షేర్ చేస్తాం ప్రస్తుతము చాలా మంది కూడా అల్యూమినియం వాడుతున్నారు వాట్ ఈస్ ద డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అని మీరు ఒక్కసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి అల్యూమినియం పాత్రలు తినడం వల్ల ఎలాంటి నష్టాలు జరుగుతాయి వీటికి సంబంధించిన సర్వే మీరు చేస్తే ఎవరైతే అల్యూమినియం తీసుకొచ్చారో వాడిని చంపేస్తారు అంత డేంజరస్ అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతీయులను తొందరగా చంపాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఆ అల్యూమినియం తీసుకొచ్చి ఎవరైతే జైళ్లలో మగ్గుతున్న ఖైదీలు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం తయారు చేశారండి ఇప్పుడు కాలం ఎట్లయిపోయిందంటే ప్రతి ఒక్కరు వాడేస్తున్నారండి అది దరిద్రం అండి మన పూర్వీకులు మన పెద్దవాళ్ళు వాడింది ఇది ఇది అల్యూమినియం కాదండి ఇది టిన్ తగరం ఇది ఒరిజినల్ మనకు పూర్వీకులు చేసిన ఒక విధానం ఏంటంటే మట్టి పాత్రలలో అంటే మట్టి కుండలు మట్టికి సంబంధించిన వంట పాత్రలలో వంట చేసి అవి ఇందులో వేసేవారు ఇట్లాంటి వాటిలో వేస్తే ఇవి చాలా బాగుంటాయి ఇది కరగడం వల్ల మన హెల్త్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఒరిజినల్ టిన్ మన ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది మరి అసలు అల్యూమినియం ఏ కారణం చేత ఎలా వచ్చింది అనేది అర్థం కాలేదు కానీ ఇది ఒరిజినల్ మెటల్ అండి మీరు నిజంగా వాడతారు అంటే మన తాతలు తాతల యొక్క తాతలు వాడింది ఇదండి ప్రస్తుతం వచ్చేసేసి మనకు కంచు వచ్చేసింది అట్లీస్ట్ మనం ఇది వాడొచ్చు ఇప్పుడు దరిద్రం అయితే మొత్తం అల్యూమినియము స్టీల్ వాడుతున్నారండి మన ఆరోగ్యం బాగుండాలని మీరు అందరూ కోరితే కనుక ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉండే ఈ యొక్క కంచును మీరు వాడుకోండి ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఇది మీకు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఎప్పుడు వద్దనుకున్నా మీ డబ్బులు రిటర్న్ వస్తాయండి అర్థమైందా ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఒక పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల ముందు చూస్తే దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి పర్ కేజీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉండేది ఇప్పుడు దీని కాస్ట్ పర్ కేజీ టూ ఫైవ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంది సో టెన్ టైమ్స్ పెరిగింది రాను రాను ఇది పెరుగుతుంది కానీ తగ్గదండి మీరు ఎప్పుడు అనుకున్నా మీకు డబ్బులు వస్తాయి స్టీల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు లాస్ సో ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో నంబరు వాళ్ళ అడ్రస్ మొత్తం పెడుతున్నాను మీరు వాళ్ళని సంప్రదించవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇంతవరకు మనం కంప్లీట్ ప్లేట్లకు సంబంధించి గంటలకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇవి కంప్లీట్గా మనకు టెంపుల్కి సంబంధించిన గంటలు అనమాట సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రేంజ్లో మనకు వన్ కేజీ నుంచి టెన్ కేజీస్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ చేసేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు హై కెపాసిటీ మనకు ఒక థౌజండ్ కేజీస్ వరకు వస్తుంది సో ఒరిజినల్ గంటలు అనేవి మార్కెట్లో లేవు మీకు చాలా గుళ్ళల్లో ప్రస్తుతం ఏంటంటే కాస్ట్ వైజ్ చూసుకొని ఇత్తడి గంటలు గంటలు అనేవి పెడుతున్నారు సో ఇక్కడ ఒరిజినల్గా కంచు గంట యొక్క సౌండ్ చాలా వైబ్రేటెడ్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఒక్కసారి మీకు ఆ శాంపుల్ నేను చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి చూడండి సో సౌండ్ అనేది చూసారు కదా ఎట్లా ఉంది అనేది సో కంప్లీట్ గా ఈ బిల్డింగ్ కి సంబంధించి అసలు మనకు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నేను ఒకసారి మొత్తం ఫుల్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను అనమాట సో అవుటర్ ఇన్నర్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఒకసారి మొత్తం చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే సో టోటల్ వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తూ ఉండండి సో అజ్జారంలో ఈ బిఎస్ఎం ఫౌండరీస్ కి సంబంధించి టోటల్ అవుటర్ లుక్ ఇన్నర్ మొత్తం చూద్దాం ఒకసారి ఇది మెయిన్ గేట్ అండి బయట నుంచి వస్తే ఇది మెయిన్ గేటు సో ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బయట మీకు ఏదైతే గంటలు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయో ఇదంతా కూడా బయట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి టెస్టింగ్ కోసం చాలా మందికి చూపించడానికి నెక్స్ట్ ఫినిషింగ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో చాలా పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్లో మాత్రమే వీళ్ళు సప్లై చేస్తూ ఉంటారు మన భారతదేశంలో ఎన్నో టెంపుల్స్లో కూడా వీళ్ళ యొక్క గంటలు మనం చూడవచ్చు సో మంచి క్వాలిటీ గంటలు ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎట్లా చేస్తారు సో వీటికి సంబంధించి చాలా మందికి వివరణ తెలియదు సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ప్రధానంగా వీళ్ళు కాపర్ వచ్చేసేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ టిన్ వచ్చేసేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ వాడి ఇంకా కొన్ని సీక్రెట్ వాళ్ళకు అంటే బయట చెప్పని కొన్ని 
సీక్రెట్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ మెటల్స్ కూడా వాడి దీన్ని చాలా పవర్ఫుల్గా చేస్తారు చాలా మంచి ఐటమ్ అనేది వీళ్ళు తయారు చేస్తారు సో ఇదంతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి సంబంధించిన యూనిట్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి సో వర్కర్స్ కూడా చాలా నిదానంగా చాలా ప్రశాంతంగా పిన్ టు పిన్ పిన్ టు పిన్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ వీళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో యాక్యురసీ విషయంలో కానీ క్వాలిటీ విషయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు తగ్గకుండా అన్నీ కూడా చాలా బాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ గంటలకు సంబంధించి యాక్చువల్గా అయితే నేను స్పెషల్గా ఇక్కడికి వచ్చింది దేనికోసం అంటే గంటలు కాదు నేను వంటకు సంబంధించిన పాత్రల గురించి వచ్చాను అంటే ప్లేట్స్ గురించి వచ్చాను దాని తర్వాత వంట పాత్రలు దొరికాయి చెంచాలు ఉన్నాయి దాని తర్వాత చిన్న చిన్న గంటలు ఉన్నాయి సో ఇలా ఎన్నో ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయితే చాలా చాలా పెద్దది ఉంది సో వీళ్ళ దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు చాలా పెద్ద ఏరియా అనమాట సో లోపల పెద్ద పెద్ద గంటలు నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక పెద్ద గంట అనమాట ఎవరన్నా వస్తే ఒకసారి శాంపుల్ చూపించడం కోసం మీరు పెడుతూ ఉంటారు సో ఇలా అసలు శాంపుల్స్కి కాదు అసలు మీరు ఒక గంట కొట్టారంటే ఊరు మొత్తం వినిపించేంత పవర్ఫుల్ ఉందన్నమాట ఇది చూడండి సో చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది సో ఈ విధంగా మీరు చూడవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ లిఫ్ట్ అనేది పెట్టారు ఎక్స్టెన్షన్లో జాయింట్ లేకుండా సో మళ్ళీ మనం లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఇది టోటల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన యూనిట్ సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూడండి ఈ గంటలకు సంబంధించి అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క పీస్ దాన్ని ఎట్లా సెట్ చేయాలి ఎట్లా మౌల్డ్ చేయాలి ఎట్లా కటింగ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ చూడండి అయిపోయింది ఫినిషింగ్ది ఇక్కడ ఉందన్నమాట సో ఇది ఎవరికి ఆర్డర్ ఉంది సో ఆర్డర్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇట్లా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక గంట డైరెక్ట్ మనకు మిషనరీకి పెట్టేసేసి మొత్తం దాన్ని లేత్ మిషన్ అంటారు కదా సో అందులో ఇక్కడ చూడండి కింద ఉన్నవేమో పాత్రలు అనమాట సో ఇట్లా మొత్తం కట్టింగు రబ్బింగు దాని పాలిషింగు ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా నీట్గా చేస్తున్నారు అసలు నిజంగా మీరు క్వాలిటీ వైజ్ చూస్తే అసలు మీరు ఐటమ్ చూసిన వెంటనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈక్వల్ టు బంగారం లాగానే ఉంటుంది మీకు సో అంత మంచి ఫినిషింగ్ ఉందనమాట ఇది సో ఇక్కడ చూడండి ఒక మిషనరీకి చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో దాన్ని ఏ విధంగా కట్ చేస్తారు ఏ విధంగా మెజర్మెంట్స్ ఆ పొడవు వెడల్పులు ఆ కటింగ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా యాక్యురసీలోకి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇదంతా కూడా పెద్ద మిషనరీ ఏరియా సో ఈ మిషనరీలో వీళ్ళు మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ వచ్చేసేసి థౌజండ్ కేజీస్ వరకు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక గంట సో రెడీ టు డెలివరీ అనమాట అది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయి దాన్ని ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బయటికి వస్తే ఇది ఒక గంట ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయింది బయటికి వెళ్ళడానికి అది ఇందాక చెప్పాను కదా లిఫ్ట్ అని సో దీని తర్వాత మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైట్ సైడ్లో ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కింద పైన సో మంచి వెంటిలేషన్ వచ్చే విధంగా టోటల్ సెట్ చేసుకున్నది ఎక్కడ కూడా గాలి వెలుతురు క్లియర్గా ధారాళంగా వచ్చి వెళ్ళే విధంగా సో ఇవన్నీ మెటల్స్ అండి అంటే ఒక్కొక్క సైజ్కి ఒక్కొక్క మెటల్ ఉంటుంది సో ఆ మెటల్తో దాన్ని సెట్ చేయడం జరుగుతుంది సో థౌజండ్ కేజీస్ కెపాసిటీ బెల్ అంటే అసలు చాలా హెవీ అండి ఇట్లా పెట్టాలంటే చాలా చాలా కష్టమైనది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వీళ్ళ ఖచ్చితంగా జనరేటర్ ఒకటి కాదండి రెండు ఉన్నాయి చూడండి ఎందుకంటే వర్క్ అనేది ఆగొద్దు వర్క్ ఆగింది అంటే చాలా కష్టమైపోతుంది సో ఇది వాళ్ళ మెయిన్ ఆఫీస్ అనమాట సో రైట్ సైడ్ది లెఫ్ట్ సైడ్ది ఏ ఆఫీస్ అయినా మీరు ఎంట్రీ అయితే మొత్తం యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి పైన వాళ్ళు నివసించే ఇల్లు అనమాట సో ఇదంతా బయట మీకు ఏదైతే బెల్స్ ఉన్నాయో ఇవి శాంపుల్స్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళకు గంట కొట్టి అట్లా చూపించడము దాని సౌండు వైబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళందరికి అర్థం కావాలి కాబట్టి అవి అర్థం అవ్వడానికి ఇవన్నీ ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా ఉందో ఆ సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా సో దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వెయిట్ మిషన్ కూడా ఉంది సో వెయిట్ చేస్తారనమాట మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేసి మాత్రమే ఇస్తారు సో మళ్ళీ మనం ఒకసారి అవుటర్కి వెళ్ళిపోతే అవుటర్ ఎట్లా ఉంది చూడండి ఒకసారి మనకు బయట నుంచి ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇది ఒక చిన్న గేట్ అక్కడ రైట్ సైడ్ పెద్ద గేట్ సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం టోటల్ రోడ్ మీదకి వెళ్ళిపోతే చూడండి ఈ రోడ్ లాంగ్ నుంచి ఈ విధంగా మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో మొత్తం బిల్డింగ్ కి సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ గంటలు అసలు ప్లేట్స్ ఎట్లా తయారు చేస్తున్నారు మొత్తం కూడా చూసారు కదా సో ఒరిజినల్ ఐటమ్ అనేది వీళ్ళు ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికైతే ఒరిజినల్ కంచు కావాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు
మన పూర్వీకులు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వాడారండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండి అర్థమైందా థ్యాంక్ అండి